ఇక నాలుగో టెక్నిక్ చెప్తున్నాను సమయాన్ని బట్టి సబ్జెక్టు నిర్ణయించుకోవటం సమయాలని బట్టి సబ్జెక్టుని నిర్ణయించుకోవటం ఇదేమిటి బెటర్ స్టడీ టెక్నిక్ అండ్ ఆల్సో బెటర్ మెమరీ టెక్నిక్ సో నాలుగోది సమయము సబ్జెక్టు మీరు ప్రాక్టికల్గా చేయండి మీకు అర్థమైంది నా మాట విలువ సమయము సబ్జెక్ట్ ఏమిటి సమయం ఏం సబ్జెక్ట్ మనకి ఉదయము మధ్యాహ్నం సాయంత్రము లేదా నిషేధి రాత్రి రాత్రి ఏదైతే అది ఇలా మొత్తం డేట్ ఉంది మీరు ఎవరైతే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇదే దీక్ష అంటారో వాళ్ళకు ఒక రకమైన ఫార్ములా ఆలోచించండి ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు లేని వాళ్ళు మరొక ఫార్ములా ఆలోచిద్దాం ముందుగా ఉదయం కొంతమందికి నాలుగు గంటలకే నిద్ర లేచే అవకాశం ఉంది కొంతమంది ఎనిమిదింటికి లేచి రాత్రి పన్నెండు రాక పడుకునే అవకాశం ఉంది అంటే మీన్ పన్నెండింటి రాక చదువుకునే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మొట్టమొదట నీకు నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోవాలి నీ బ్రెయిన్ గారికి అంటే మీ మెదడు గారికి ఉదయం సమయంలో రిలాక్స్ ఫీల్ అవుతుందా మధ్యాహ్న సమయంలో రిలాక్స్ అవుతుందా అంటే మీన్ కంఫర్ట్గా నాట్ రిలాక్స్ అది సౌకర్యవంతంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఏదైనా చదువుతానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అలాగే సాయంత్రం సమయంలో రిలాక్స్ అవుతుందా అనేది చూడండి ఐ మీన్ కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతుందా అని ఇప్పుడు నాకు ఉదాహరణ ఉందని నేను ఉన్నాను నేను ఉదయం నాలుగు గంటలకే లెగుస్తానండి ప్రతిరోజు ఇది నాకు ఎందుకు అలవాటు అయిందంటే మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ అమ్మ మా గ్రాండ్ మదర్ పాలు పిండుకొని పాల కేంద్రానికి ఇవ్వాలి అందుకోసం అక్కడ ఐదు గంటలకు గంట కొట్టేవాళ్ళు పాలు తీసుకురండి హే అని అందువల్ల ఆమె లేచి ఒక బుడ్డి దీపాన్ని నా ముందు పెట్టి చదువుకోమని లేపేది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ నాలుగు నాలుగున్నర గంటలు లేవటం అనేది అలవాటు అయిపోయింది అందుకని నాకు నాన్ను చదువుకోమంటే నా చదివే టైమింగ్స్ ఫోర్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఏఎం చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది నేను రాసే ఆర్టికల్స్ కానీ నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కానీ నేను ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా చెప్పాలని ప్రిపేర్ అయినా కానీ ఈ రోజు కూడా ఇదే నా సమయం అలా నాలాగ అందరూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందికి ఈవినింగ్ లేట్ అవర్స్ బాగా ఉంటారు అందరు లోకమంతా నిద్రపోయినాక వాళ్ళు ప్రశాంతంగా చదువుతారు వాళ్ళకు కొంతమందికి బాగా అప్పుడుట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ నాలాంటి వాళ్ళు లోకమంతా నిద్ర లేవకముందు లెగుస్తారు అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ బయట నుంచి వచ్చే వైబ్రేషన్స్ ఇరిటేషన్స్ అన్నీ ఉండవు దానివల్ల మన బ్రెయిన్ చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక మాట మీతో ప్రస్తావించాలి మనిషి ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం అయిపోయేసరికి ఆలోచనలు అనేవి ఇలా 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 సంఖ్య విస్తరించుకుంటా పోతుంది అతని బ్రెయిన్లో పడుకునేంత వరకే అని ఉంటుంది ఉదయం మనం స్టార్టింగ్ ఇంతే తక్కువ ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఈ తక్కువ ఆలోచన సమయంలో ఈ స్పేస్ అంతా మన సబ్జెక్ట్తో నింపచ్చు మన సబ్జెక్ట్తో నింపచ్చు కానీ టైం గడుస్తున్న కొద్దీ ఇదిగో ఇతర ఆలోచనలు రోజు మొత్తం మీద పెరగటం వల్ల మెమరీ ఉండే స్పేస్ తగ్గిపోతుంది అయితే మీరు అనొచ్చు మరి సాయంత్రానికి అంతా నిండిపోయింది కదండి వీళ్ళకి ఎలా వస్తున్నాయి ఉద్యోగాలని ఐ డూ దాల్ ఏంటంటే అది వాళ్ళు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మన తమకు అలవాటైన పద్ధతిలో ఈ ఆలోచనల సంఖ్యని తగ్గించేస్తున్నారు అంటే వేస్ట్ ఆలోచనలు దానివల్ల వాళ్ళు ఇక్కడ మెమరీ స్పేస్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే అల్టిమేట్గా నేను చెప్పింది మనకి ఏ టైంలో ఎక్కువ కంఫర్ట్ ఉంటుంది అనేది చూడండి ప్రతి మనిషికి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది ఓకే ఆ టైంలో ఏం చదవాలి అని నిర్ణయించుకోవటం ద్వారా మన స్మృతి పెరుగుతుంది ఆ టైంలో ఏం చదవాలి అని నిర్ణయించుకోవటం ద్వారా స్మృతి పెరుగుతుంది ఉదాహరణ నేనే ఉన్నాను నా మార్నింగ్ ప్రీషియస్ అవర్స్లో ఏదైతే డిఫికల్ట్గా ఉంటుందో దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టగలుగుతాను నాకు టైం అవుతున్న కొద్దీ అదే తొమ్మిదింటికి వస్తే డమాల్ మని నిద్రపోతాను నేను తొమ్మిది ఇంటి తర్వాత ఏదైనా చదివినా అర్థం అవుతుందండి నా బ్రెయిన్కి రీచ్ కాదని నాకు తెలుసు ఐ లీస్ట్ బాధడ్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ నైన్ పిఎం అందుకే ప్రశాంతం పడుకోవటానికి ప్రాణం చేస్తాను కానీ అది ఈ టైంలో అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్ చదువుతాను ఇక మిగతా టైంలో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి మానసిక పరిస్థితి అన్నీ కూడా మన మీద వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటాయి మన స్మృతికి అవరోధంగా ఉంటాయి కొన్ని సన్నివేశాలు అనుకూలం మరికొన్ని సన్నివేశాలు అవరోధం ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నానండి ఓకే కాబట్టి ఆ విధంగా సమయము సబ్జెక్ట్ 
నేను సాయంత్రం వెళ్తున్న కొద్దీ నా మీద ఇట్లా మెమరీ ఇతర అన్ని ప్రభావాలు పడిపోతాయి కాబట్టి ఈజీ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాను సాయంత్రం వరకు ఎందుకంటే బ్రెయిన్ అలసిపోతుంది బ్రెయిన్ నీకు ఎక్కడ కంఫర్ట్ ఉంటుందో దాప్పుడు కఠినమైన సబ్జెక్ట్ అండ్ నువ్వు ఏదైతే డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నావో ఆ సబ్జెక్టులు తీసుకోండి ఎప్పుడైతే వెళ్తున్న కొద్దీ తగ్గుతుందో అప్పుడు నీకు ఇక లైటర్ వే సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలి సపోజ్ నేను నేను చదువుతున్నా అనుకోండి ఈ ఎయిట్ టు నైన్ ఆర్ నైన్ థర్టీ న్యూస్ పేపర్ తీస్తాను నేను కానీ చాలామంది కాంపిటేటివ్ అభ్యర్థులు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఉదయం లేవగానే ఆ న్యూస్ పేపర్ చూ తీస్తారు పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అదే వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆ న్యూస్ పేపర్లో మనకు ఉపయోగపడే న్యూస్తో పాటు సంచలనాత్మక వ్యాసాలు చాలా ఉంటాయి సినిమా పేజ్ ఉంటుంది స్పోర్ట్స్లో క్రికెట్ పిచ్ పేజ్ ఉంటుంది అలాగే పత్రికలను కూడా మేము కొత్తదనాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పే పేరుతో రకరకాల అంశాలు ఉంటాయి అందులో మనకు ఉపయోగపడేవి చాలా తక్కువ అందువల్ల నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఉదయం పూట అసలు పేపర్ చూడను లాస్ట్ అవర్స్లో పేపర్ చూస్తాను అంటే నేను నాలాగా మిమ్మల్ని చేయమని నేను చెప్పటం లేదండి దయచేసి తప్పుగా అర్థం చేసుకోబాకండి యూ మే హ్యావ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ స్టైల్ బికాజ్ ఇరవై ఏడేళ్ళు నీ వ్యక్తిత్వంతో నువ్వు జీవించిన వ్యక్తివి ఇంకా కొత్తగా నీకు ఏం చెప్పాలండి ఏం చెప్పక్కర్లేదు సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు ఏ టైంలో ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలి అనేది మీ యొక్క మానసిక మీ బ్రెయిన్ యొక్క గ్రహణ అంటే అబ్జార్వింగ్ పవర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అలా దా అలాంటి సబ్జెక్ట్ సెలెక్షన్ ప్రాపర్గా జరిగితే నీ స్మృతి అద్భుతంగా ఏర్పడుతుందంటోలో డౌటే లేదు డౌటే లేదు ఓకే రైట్ కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు సమయము సబ్జెక్టు అనే దాన్ని కూడా ఒక ప్రణాళికాయుతంగా ఆలోచించండి అప్పుడు మీకు చాలా తేలికగా ఈ టాపిక్ ఎలా స్మృతిగా ఏర్పరచుకోవచ్చు అనేది తెలుస్తుంది ఓకే ఇక ఆ తరువాత నేను మీతో పర్టికులర్గా చెప్పాల్సింది రివిజన్ రివిజన్ రివిజన్లో కూడా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇవి టెక్నిక్స్ అన్ని ఏం తెలియకుండా బ్లైండ్గా ఫాలో అయ్యే వ్యక్తులకి శ్రమ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళలో ఉండే ఇంటెలిజెన్సీ కానీ వాళ్ళలో ఉన్న శక్తులు కానీ సరైన టెక్ని టెక్నిక్స్ పాటిస్తే ఇంకా రికార్డులు బతలగొడతారు వాళ్ళు ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ రివిజన్ రివిజన్ ఎట్లా చేయాలి రైట్ ఇందాక తీసుకుందాం ఒక చాప్టర్ రివిజన్ ఒక పేపర్ రివిజన్ సో దీంట్లో చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ టూ చాప్టర్ త్రీ సో 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 ఈ చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ లో చాప్టర్ వన్లో ఐటమ్ వన్ ఐటమ్ టూ ఐటమ్ త్రీ ఐటమ్ ఫోర్ అలాగే సో 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 రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఇందాక చదివిన మద్దతే ముందు ఈ అంశాన్ని చదివాం ఇది అయిపోయింది తర్వాత ఈ అంశంలోకి వెళ్ళాం తర్వాత ఏం చేయాలి జనరల్గా మీరు ఇక్కడ అంటారు నేను అక్కడ అన్ను నేను అలా ఒప్పుకోను మీరు ఏం చేయాలంటే మరలా ఈ రెండింటినీ కలిపి ఒకసారి రివిజన్ చేయాలి ఆ రెండింటినీ కలిపి ఎన్ని మూడో దానిలోకి వెళ్ళద్దు ఈ రెండు రివిజన్ అయినాక మూడో ఐటెం చదవండి మూడో ఐటెం చదవండి మీ మీ సామర్థ్యాలను బట్టి అవసరమైతే నాలుగో ఐటెం కూడా చదువుకోవచ్చు వెంటనే మళ్ళీ ఐదో ఐటెంలోకి వెళ్ళబాకండి మరలా పాత వాటిని అన్నింటినీ కలిపి ఒకసారి చదవండి ఓకే అంటే ఇది మరి అంత టైం పడుతుంది కదండి కాదు మొదటిసారి దీన్ని చదివే దానికంటే రెండోసారి చదివే తక్కువ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొంత మెమరీ నీ దగ్గర ఉంది కాన్సెప్ట్ ఉంది నాలెడ్జ్ ఉంది మూడోసారి చదివేటప్పుడు దానికి ఈ టాపిక్ మొదటిసారి చదివేటప్పుడు ముప్పై నిమిషాలు పడితే రెండోసారి చదివేటప్పుడు పది నిమిషాలు పడుతుంది మూడోసారి చదివేటప్పుడు ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది దాన్ని పొదుపు అంటాం సైకాలజీ భాషలో పొదుపు ఆల్రెడీ కొంత ఉంది నీ దగ్గర అందువల్ల సమయం పొదుపు అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ విధంగా ఈ చాప్టర్స్ ఈ చాప్టర్ వన్లోని అన్ని ఐటమ్స్ని రివిజన్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇది చాప్టర్ ఐటమ్ చాప్టర్ టూ అనుకుందాం చాప్టర్ వన్ అయిపోయింది ఇలా మల్టిపుల్ రివిజన్స్తో చాప్టర్ టూలోకి ఎంటర్ అయ్యావు ఇక్కడ కూడా అంతే మళ్ళీ ఇక్కడ మల్టిపుల్ రివిజన్స్ చేయండి వెంటనే చాప్టర్ త్రీలోకి వెళ్ళద్దు వెళ్ళబాకండి మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వన్ అండ్ టూని కలిపి చదవాలి విన్నారా మీరు చేస్తున్న తప్పులు 
ఎంతకాలం మీరు చదువుతున్న ర్యాంకులు రావట్లేదు మార్కులు రావటం లేదు ప్రెషర్ నాలుగు అటెంప్ట్లు ఐదు అటెంప్ట్లు ఇచ్చిన వాళ్ళంతా ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ రాదు మాలో లోపాన్ని తేల్చండి అంటున్నారు ఇదే మీలో లోపం సో రివిజన్లో ఇలాంటి టెక్నిక్ పాటించండి మీలో వస్తున్న అనూహ్యమైన మార్పు ఒక్క నెల రోజుల్లోనే కనపడింది వాట్ ఐఆమ్ అనే థింకింగ్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంత గొప్పగా ఉంది నాలో నాలో ఇన్ని ఎనర్జీస్ ఉన్నాయా అని మీరు అసలు సర్ప్రైజ్ అవుతారని మాత్రం నేను చెప్పగలను ఓకే సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నిక్ ఈస్ రివిజన్ ఓకే అలాగే ఆరోది రీకాల్ రీకాల్ ఏమిటి రీకాల్ చదివిన విషయాలని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి క్లోజ్ ద బుక్ ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది క్లోజ్ ద బుక్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ జస్ట్ ట్రై టు రీకాల్ రీకాల్ ఏం నేర్చుకున్నాను ఏం నేర్చుకున్నాను అని నీకు రీకాల్ చేయటానికి ప్రయత్నం ఈ రివిజన్ చేస్తే రీకాల్ ఈజీనే అర్థమైందా అండి ఎప్పుడు కూడా దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే తెలుగులో పునఃస్మరణ అంటాం పునఃస్మరణ మనకు ఆ నాలుగు రకాలైనటువంటి జనరల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి మెమరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటంలో అందులో ది బెస్ట్ మెదడుగా రీకాల్ అనేది గుర్తింపు పొందింది ఎప్పుడు పునఃస్మరణ చేసుకోవటం నేను చెప్తాను ఒక సినీ హీరో అభిమాని ఉంటాడు వాడు ఆ హీరో యొక్క ఒక సినిమా అనంతపురంలో ఒక దీటిలో ఎంత వసూలు చేసిందో చెబుతాడు నిజామాబాద్లో ఒక దీటిలో ఎంత వసూలు చేసిందో చెబుతాడు ఆ సినిమా హీరో యొక్క పుట్టు పూరతురాలు పెళ్ళి కూతుళ్ళు కొడుకులు వాళ్ళ వివరాలు అతను ఎప్పుడు సినీ రంగ ప్రవేశం చేశాడు సో అదంతా పర్ఫెక్ట్గా చెబుతాడు ఆ హీరో కూడా గుర్తుండవు అంతా అది ఎలా సాధ్యమైంది సరే అదే క్యాండిడేట్ని ఒరే మీ నాన్నకి ఎంత రా వయసు అని అడగండి చస్తే చెప్పలేడు పోనీ నువ్వు టెన్త్ క్లాస్లో ఎంత పర్సంటేజ్ తెచ్చుకున్నావురా అది కరెక్ట్గా చెప్పలేడు డిగ్రీలో నీకు ఏ పేపర్లో తక్కువ వచ్చిందో ఫస్ట్ ఇయర్లో అది చెప్పలేడు ఊళ్ళో ఉన్న లోకాభిరామాయణ మేము అంత పర్ఫెక్ట్ చదువుతున్నాడు వ్యక్తిగత విషయం ఏమో చెప్పటం లేదు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సినిమా హీరో అభిమాని ఇతర హీరోలతో పోట్లాడేందుకు లేదా తన అభిమానుల సమూహంలో తాను నెంబర్ వన్ అని అనిపించుకునేందుకు పదే 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 రీకాల్ చేస్తాడు దట్స్ అ సింపుల్ టెక్నిక్ అదే మీ అమ్మ నాన్నగారి వయసు నీ టెన్త్ క్లాస్ మార్కులు ఇంటర్మీడియట్లో నీకు తన్న సబ్జెక్టు రైట్ ఏ క్వశ్చన్ పోయిందని చెప్పటంలో ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నావు నీకు అంత డేటా బ్రెయిన్లో ఉంటుంది దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ రీకాల్ ప్రాసెస్ కొన్ని విషయాల్లో నువ్వు చేస్తున్నావు కొన్ని విషయాల్లో నువ్వు చేయటం లేదు వెరీ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇది కనుక మీరు సరిగా అర్థం చేసుకుంటే రీకాల్ ప్రాధాన్యత తెలుసు దాన్ని నేను ఇక్కడ రివిజన్లో భాగంగా చెప్పాను ఎప్పటికప్పుడు రివిజన్ చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని రీకాల్ చేయండి పునఃస్మరించండి పునఃస్మరించండి మీ మెమరీ అనూహ్యంగా పెరుగుతుంది ఓకే సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టెక్నిక్స్ అండి రీకాల్ అనేది మరొకటి ఏడవది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్య కాలంలో కాస్త అందరూ అలవాటు చేసుకుంటున్నారు టెస్ట్ సిరీస్ రాయటం టెస్ట్లకి స్మృతికి సంబంధం ఏంటి స్మృతి ఎంత ఉందో తెలియజేసేదే టెస్టా లేదా టెస్ట్ వల్ల స్మృతి పెరుగుతుందా మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి గెచ్చుకోండి యాంత్రిక నినబాకండి టెస్ట్ వల్ల స్మృతి పెరుగుతుంది అని నేను చెప్తాను స్మృతి ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది టెస్ట్ ద్వారా అది మీరు చెప్తారు రెండు కరెక్టే ఎలా అంటే మనిషి యొక్క ప్రవర్తన స్మృతి స్వభావం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని విషయాల్లో మనము ఎలా జరుగుతుందో చెప్తాను ఇప్పుడు అంటే మనం ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి ఈ యాంగిల్లోనే మాట్లాడతాను ఒక ఎగ్జామ్ రాశారు ఒక ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలకి అది బిట్ పేపర్ పద్దెనిమిది వచ్చినాయి ఆరు పోయినాయి ఓకే ఈ ఆరిటిది తప్పేంటి ఒప్పేంటి అని నువ్వు నేర్చుకుంటావు మళ్ళా ఒక ఆరు నెలల తర్వాత టెస్ట్ చేద్దాం మళ్ళా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇద్దాం చేశారండి నేనేదో నా సొంత కవిత్వాలు ఏం లేవు నేను అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకుని మీకు చెప్తున్నాను ఈసారి తప్పులు ఆరు పోయినాయి నాలుగే పోయినాయి అనుకుందాం అదే పేపర్ అనుకో అదే బిట్లు అనుకో నాలుగే పోయినాయి అనుకో ఎప్పుడు ఆరు నెలల తర్వాత ఇచ్చావు నీకు సర్ప్రైజింగ్లీ స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే 
ఆ కొత్తగా పెట్టిన నాలుగు తప్పులు అంటే ఈ టె పైన ఆరు నెలల తర్వాత పెట్టిన టెస్ట్లో నాలుగు తప్పులు మొదటి పోయిన ఆరు తప్పులు కాదు మొదట్లో చేసిన ఒప్పులు పద్దెనిమిదిలో నాలుగు తప్పు పెట్టాడు ఈసారి వాడిని ఇదేంటి ఎస్ అలాగే ఉంటుంది మనిషి తాను చేసిన ఒప్పుని మర్చిపోతాడు మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది పోతాడని కాదు ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ తాను చేసిన తప్పుని మాత్రం మర్చిపోడు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇష్యూ తాను చేసిన తప్పుని ఎప్పుడు మర్చిపోడు ఎందుకంటే తప్పు అయింది కనుక వెళ్ళిపోయి బ్రెయిన్లో దూరింది కొట్టింది గుద్దింది అరే నువ్వు ఇది తప్పు పెట్టేవరని ఒప్పు పెట్టింది ఆదర్శకంగా పెట్టి ఉండొచ్చు ఫస్ట్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ టైం లేదా అది ఇప్పుడు కనెక్ట్ కాకపోయి ఉండొచ్చు బట్ తప్పు ద్వారా జరిగిన సవరణ మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తున్నట్టుగా తేలుతుంది అందుకని పరీక్షలు ఎవరైతే ఎక్కువ రాస్తారో ఏవైతే తప్పులు చేస్తారో ఇక అది బలమైన మెమరీగా ఏర్పడిపోయింది అంటే తప్పులు చేయమని కాదు ఆ తప్పులు ఒప్పులుగా ఇక బలంగా ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ కెమికల్ని ఎవడ కదపలేడు అదే మీరు టెస్ట్ సిరీస్ రాయటం వల్ల వచ్చే లాభం సో తప్పు ఒప్పు టెస్ట్ సిరీస్లో ఒక అంశం రెండో అంశం రీకాల్ ఉంది ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా చచ్చినట్టుగా నువ్వు రీకాల్ చేస్తున్నావు ఆ బిట్టుని ఆ పాయింట్ని రీకాల్ కూడా ఉంది ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ మూడోది నీ టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం టైం మేనేజ్మెంట్ సరిగా లేక తప్పులు ఎక్కువ చేస్తుంటాం ఇప్పుడు ఇలాంటి టెస్ట్ సిరీస్ వల్ల టైం మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది అప్పుడు తప్పులు కూడా తగ్గుతుంటాయి ఈ విధంగా టెస్ట్ సిరీస్ అనేది చాలా చాలా బలమైన సాధనం వాటిని మీరు బలంగా వాడుకుంటే విపరీతమైన ప్రభావాన్ని మీ మెమరీ మీద చూపుతుంది ఇది ప్రూవ్ అయిన విషయం నేను ఒక టెస్ట్ సిరీసు అందుకు అనుకూలమైన అంశాల గురించి నేను మరలా ఇంకొక వీడియో తర్వాత చేస్తాను అప్పుడు మీరు దాని గురించి అడుగుతారు అలాగే డౌట్ వస్తుంది కదా మీ అందరికీ నిజంగా ఇన్ని చేయాలా ఓరి నాయన ఇంత ఏంటి ఒక్కసారి సైంటిఫిక్గా ఇవన్నీ అలవాటు అయితే అండి తర్వాత మీకు అసలు పెద్ద డిఫికల్ట్ అనిపించదు నేను చెప్తున్నాను నేను ఎప్పుడు మీకు అదే చెప్పేది నేను సాధకుడిని అంటే చేసి చూపించటమే కానీ ఇతరత్ర మిమ్మల్ని ఎవరిని కూడా ఉత్త పుణ్యానికి ఏది పడితే అది చెప్పి ఇలా చెయ్యండి అని చెప్పటం నా ఉద్దేశం కాదు సో మీ మెమరీ పెరిగే క్రమంలో ఇది కూడా టెస్ట్ సిరీస్ అనేది కూడా ఒక చాలా బలమైన శక్తి అని చెప్పగలను అలాగే ఇంకొకటి ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవదు చదివే లేదో ఒకటి లేదా రెండు పుస్తకాలు ఇది నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను స్వంత నోట్స్ అనే దాంట్లో ప్లేస్ మెమరీ టెక్నిక్ ద్వారా మెమరీ అనేది స్టెబిలైజేషన్ అవుతుంటుంది అంటే స్థిరత్వంగా ఉంటుంది అక్కడ అదే నువ్వు ప్లేస్ ఆ అదే విషయాన్ని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్టడీ చేసినప్పుడు నీవు దానికి కావాల్సింది అందుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అట్లాంటి దాంట్లోంచి మీరు బయటకు రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ ఒకటి లేదా ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవద్దు పుస్తకాలు ఎక్కువ జరుగుతున్న కొద్దీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏర్పడుతుందని స్వంత నోట్స్ అనే పాయింట్లో మీకు చెప్పాను గుర్తుందా ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ రానియద్దు అప్పుడు కూడా మీకు ఇది చాలా బాగుంటుంది అలాగే లాస్ట్ పాయింట్ బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సైకలాజికల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇష్టపడటం ఇష్టపడటము దేన్నైనా ఇష్టపూర్వకంగా చేస్తే మనిషి అసంతృప్తికి గురికాడు మనకు మెమరీ మీద ప్రభావం చూపించే వాటిలో ఒకటి ఏంటంటే అసంతృప్తి కర్మ కొద్దీ నాన్న చదవమన్నాడు అమ్మ చదవమన్నాడు లేదా పక్కింటోడు చదువుతున్నాడు అన్నయ్య అనవసరం గ్రూప్ వన్ తెచ్చుకున్నాడు నా మీద పడింది బండ అని అనుకున్నారు అనుకోండి అయిష్టంగా చదువుతారు నేను ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాను దొంగలు హంతకులు ఎలా చేస్తారా ఈ పని అని వాళ్ళు ఇష్టపడి చేస్తున్నారు ఇష్టపడి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పని చేసినప్పుడు వాళ్ళు సైక్లాజికల్గా ఆనందం కలుగుతుంది అదే నువ్వు నేను మర్డర్ చేయాలని చేయగలవా అండి అదే తేడా ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే మీరు ఇష్టపడండి చాలామంది చెప్తారు హార్డ్ వర్క్ ఉంటే చాలు సక్సెస్ వస్తుంది ఐ ఓంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ నాకు తెలిసి కొన్ని వందల మంది స్టూడెంట్స్ పద్దెనిమిది ఇరవై గంటలు చదువుతుంటారు చదువుతా చదువుతా మధ్యలో కర్మ కొద్దు వచ్చిందండి ఈ ఎకానమీ బండ్ ఎకానమీ అని తిడతా ఉంటారు తిట్టేదాంతో కాపురం ఎట్లా చేస్తావు అదే కదా లవ్ ఇట్ లైక్ ఇట్ ఏ సబ్జెక్ట్ నేను వాడిని ఈ సబ్జెక్ట్లో కూడా ఇంత గొప్పతనం ఉందా ఎప్పుడైతే నీలో ఆ ఫీలింగ్ కలుగుతుందో సంతోషం కలిగింది 
దాని యొక్క గొప్పదనాన్ని ఔన్నత్యాన్ని మానవ సమాజానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని ఆలోచించు ఇష్టపడాలండి లవ్ ఇట్ అరే ఏం సబ్జెక్ట్ రా ఇది ఏం టాపిక్ రా ఇది వీడు ఎవడో భలే చెప్పాడు ఇలా నీకు తెలియకుండానే నువ్వు పాజిటివ్ సెన్స్ నేర్పరచుకో నీకు తెలియకుండా మెమరీ బలపడతా ఉంటుంది అసహించుకుంటూ విభేదించుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ఇది ఎక్కడ కరమరా ఇంత బండ సబ్జెక్టు అని అనుకుంటున్నావో ఇంకా 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 బండగా అయిపోతుంది ఇంకా ఇంకా విస్మయం నీకు అసలు దాని ఏమంటారు ఇరిటేషన్ వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని వదిలేయాలి నేను దే పని చేసిన సరే లవ్ ఇట్ మర్డర్ని కూడా ప్రేమించే నీకు తృప్తి కలిగిద్ది లేకపోతే పాప్ భేది కలిగిద్ది ఓకే అంటే చేయమని కాదు అట్లా ఉండాలి నేను అనుకుంటాను ఇప్పుడు ఈ దావుది ఇబ్రహీం వీళ్ళు కొన్ని వందల మందిని చంపించారు కదా అప్పుడు బాంబు దాడులతో ఇతరత్ర అంశాలతో వీళ్ళకి మనశ్శాంతి ఎలా ఉంటుందని వాడికి అదే ఎంజాయ్మెంట్ వాడు హ్యాపీగా ఉంటాడు వాడికి అసలు ఏం బాధ అనిపించదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను మీతో చెప్పేది ఏంటంటే ఇష్టపడండి ఎస్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఐ విల్ లెర్న్ దిస్ సబ్జెక్ట్ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్ అరే ఈ డిగ్రీలు నేను అనవసరంగా బిఎస్సీ చేశాను ఈ బిఏ చేసి ఉంటే బాగుండేది హిస్టరీ పాలిటీ ఫిలాసఫీ ఇవి కూడా వస్తాయి అరే నేను డిగ్రీలో పాలిటీ చేశాను అసలు ఈ ఫిజిక్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఏంటి ఈ చంద్రయాన్ ఏంటి ఈ ఆర్బిట్స్ ఏంటి ఈ గురుత్వ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏంటి వా గ్రేట్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే అనుకుంటావో అప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ కలిగిద్ది ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ వల్ల నీకు తెలియకుండా దాంట్లో ఇష్టం కలుగుతుంది ఆ ఇష్టం వలన బలమైన స్మృతి ఏర్పడుద్ది అదే పని నువ్వు అసంతృప్తితో చేస్తే బలమైన స్మృతి ఏర్పడదు ఓకే అందుకే మనం పాఠశాల కరికులంలో చెప్తాం మధ్యాహ్నం లంచ్ టైంలో ఒంటి గంటకి బెల్లు మోగింది అది ఇంపార్టెంట్ లెక్కనో ఇంకోటనో ఒంటి గంట తర్వాత సాగదీయద్దని చెప్తారు ఎందుకంటే పిల్లలకి ఆకల మీద ఉంటారు నీ మీద ఆ ఇష్టం ఏర్పడుద్ది నీ సబ్జెక్ట్ మీద ఆ ఇష్టం ఏర్పడుద్ది ఒంటి గంట తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఐదు నిమిషాలు ముందు క్లోజ్ అయ్యి మా మాస్టర్ మంచివాడు అనుకుంటా ఆ మంచివాడు అనుకున్నదే తర్వాత నీ సబ్జెక్ట్ మీద ప్రభావం చూపుతుంది ఆటోమేటిక్గా మా మాస్టర్ మంచి అన్నది సబ్జెక్ట్ని ప్రేమింపజేసింది మా మాస్టర్ చెడ్డ అన్నది ఈజీ సబ్జెక్ట్ని కూడా కఠినమైన సబ్జెక్టుగా చేసింది అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానంటే మనలో అలాంటి ఫీల్ కలగ చేసుకోండి లవ్ చేసి చదవండి ఈ ఎగ్జామ్ని మీలో ఎంత మార్పు వస్తుంది అనేది మీకే తెలిసిపోతుంటుంది అలాగే పదవ పాయింట్గా ఇరిటేషన్స్ ఇది మొన్నే చెప్పాను ఒకటి ఆల్రెడీ ఏమిటి ఇరిటేషన్ సోషల్ మీడియా దిక్కు మాలింది మొబైలు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు అవసరమా అండి రేపు నీకు ఉద్యోగం వస్తే ఇలాంటి కో కోళ్ళ కుప్పలు కుప్పలు నీ దగ్గరికి వస్తాయి ఇప్పుడు వీ వీటి వలన నువ్వు చాలా నష్టపోతుంటావు రైట్ ఒక ఫ్రెండ్ని కలవటం వల్ల సోషల్ ఇంట్రాక్షన్ వల్ల కొన్ని మానసిక ఆత్మీయతలు ఉంటాయి కానీ ఈ ప్రిపరేషన్ చేసే టైంలో వీళ్ళందరూ కుటుంబము ఫ్రెండ్స్ మొబైల్స్ సోషల్ మీడియా నీకు తెలియకుండానే నీ మైండ్ మీద విపరీతమైన ఒత్తిడిని కలగ చేస్తుంది వాటన్నిటినీ వదిలేయి ప్రశాంతంగా ఉండు అందుకే చెప్తుంది వరుదిని ప్రవడి కత్తో నేను ముగిస్తాను వరుదిని ప్రవడిని ఎలాగైనా సంగమింపజేసుకోవాలని అంటుంది ఎవరే పిచ్చోడా దేనికోసం నీ నిష్ట అని అడుగుతుంది అప్పుడు ప్రవడు చెప్తాడు నాకు బ్రహ్మ దగ్గర ఉండే స్థానం పోతుంది నీతో రమిస్తే అంటాడు అప్పుడు వరుదిని చెప్తుంది నేను ఎప్పుడు ఇదే చెప్తాను పిచ్చోడా ఆ బ్రహ్మాదిక్య పదవి అంటే ఏంటో అనుకుంటున్నావు కదా మనసు లగ్నం చేసి కొండలో పెట్టిన దీపం మాదిరిగా నిశ్చలంగా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఉంటావో అప్పుడే నీకు దానికి కలిగిన తృప్తి అంతా వస్తుంది అంటాడు నిశ్చలంగా ఉండాలి కొండలో పెట్టిన దీపం మాదిరిగా అప్పుడు ఏకాగ్రత వస్తుంది నాతో రమిస్తూ అలా ఉండే అదే బ్రహ్మాదిక పదవి అంటుంది అప్పుడు చీపు అని పక్కన పెట్టేసి పక్క వెళ్తాడు అది వేరే విషయం కాబట్టి ఇక్కడ నేను మీతో చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు ఇలాంటివన్నీ ఒక ఆరు నెలలు వదిలేయండి తర్వాత మీ అరవై ఏట వరకు ఇవన్నీ కావద్దన్నా మీ వెనకాల పడతానే ఉంటాయి మన ఫ్రెండ్స్ మన సోషల్ మీడియా మన స్నేహి అందరూ వాళ్ళు అలా మా మన వాళ్ళే ఆరు నెలలు నిష్ట పెద్ద విషయం ఏం కాదు నేను అంతకుముందు చెప్పాను సోషల్ మీడియాలో ఒక డిఎస్పీ ఫ్రెండ్ స్టోరీ ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు చేసే పనిలో అద్భుతమైన విజయాలు రావాలి మెమరీ పెరగాలి అంటే ఈ లక్షణాలన్నీ సమకూర్చుకోకుండా ఏం చేద్దామనుకున్నా కానీ మీరు చేసేది తప్పు 
కనీసం ఈ వీడియో ద్వారా అయినా సక్రమ మార్గంలో వెళ్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ లాట్